कई सारे लेखक अपने जीवन में घटित हुई घटनाओं को लेकर कई सारी नॉवेल्स पढ़कर उनसे प्रभावित होकर कई सारी फिल्मों का निर्माण करते हैं मैंने भी एक बहुत बड़ी नॉवल मिस्ट्री की कहानी को लेकर उसका हिंदी रूपांतर किया और इस चारुशीला नाम की फिल्म का निर्माण किया ताकि इस कहानी को मैं आम जनता तक पहुंचा सकूं मिस्टर स्टीफन किंग जो कि इस नॉवेल के रचयिता हैं उनकी इस नॉवेल ने मुझे बड़ा प्रभावित किया हम स्टीफन किंग के बहुत बड़े आभारी हैं और हमारी ये फिल्म चारुशीला इस नॉवेल के लेखक को ही समर्पित है सुबह सुबह पंछियों का चहकना झील और झरनों की वो मनमोहक आवाज इन पहाड़ों के बीच आने वाली वो ठंडी हवाएं और उन्हीं किरणों से उगता एक नया दिन और सूरज के उसी प्रकाश से चमकता एक सुंदर सा गांव जो कि शांति का प्रतीक है मनोरंजन से भरी एक जगह है यह है एक बहुत ही सुंदर वैली अराकू वैली हर बार वायजैक से आकर यहाँ इस होटल में ठहरने वाले एक इंसान के लिए यह जगह बहुत ही खास है शराब और सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है लेकिन फिर भी ये सिगरेट और शराब हमेशा किसी ना किसी आदमी का सुख या दुख बांटती है यहाँ रखी ये वाइन की बोतल और ये सिगरेट ये भी दोस्तों की खुशी बांटने के लिए उतावली हो रही है आप सोच रहे होंगे लैपटॉप के जमाने में ये टाइप राइटर क्या कर रहा है ओल्ड इज गोल्ड अगर यह कहावत आपको याद है तो शायद आप यह ना सोचेंगे यह है हमारे लेखक की खूबसूरत बीवी जो उनकी हर एक कहानी की प्रेरणा रही है इसी कमरे में न जाने कितने नॉवेल्स लिखे हैं और इसी टाइपराइटर पर उन सारे नॉवेल्स को अंजाम दिया गया है अपनी कहानी के खत्म होने की खुशी में हमेशा एक ग्लास वाइन और एक सिगरेट पीकर ये वापस अपने घर चले जाते हैं ये मशहूर व्यक्ति कोई और नहीं वही है जिसने अपने नॉवेल्स के जरिए लोगों का दिल जीता है एक नामचीन लेखक मिस्टर वीरेंद्र नाथ सर अब बाद में निकलिए अनुमान किया जा रहा है कि काफी बारिश होने वाली है सही कह रहे हो कल मेरी बीवी का जन्मदिन है समय पर नहीं पहुंचा तो उसे मुबारकबाद नहीं दे पाऊंगा वो मेरा इंतजार कर रही होगी लेकिन ये खराब मौसम कोई बात नहीं मैं निकलता हूं जी हेलो आपके पतिदेव बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे मुझे लगा आज तो आप जल्दी आ जाएंगे 
समझ गई। घर से ज्यादा आपको होटल और मुझसे ज्यादा अपनी कहानी से प्यार है आ, अरे बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है चाहे वो कहानी हो या फिर नॉवल मेरी पत्नी ऐसी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बस बस बहुत हुआ ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है अभी तो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं जरूरत खत्म हो जाने पर वापस होटल भाग जाएंगे देखो जानू पति अपनी पत्नी के बगैर कभी नहीं रह सकता और ना ही कभी पत्नी अपने पति के बगैर आई लव यू लव यू वेरी मच मी टू नेटवर्क को भी अभी जाना था इस बार अगर कॉल लग गया तो मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगी बैठिए मैडम सर आते ही होंगे लीजिए मैम साहब नमस्ते सर हाँ बैठिए मेरे पति लापता है इस बात की रिपोर्ट मैंने तीन दिन पहले की थी लेकिन अब तक आप लोग उनके बारे में पता नहीं लगा पाए हैं वो एक सेलिब्रिटी है ये बात आपको पता है ना अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी का क्या रिलैक्स मैडम सर आपके लिए सीनियर इंस्पेक्टर का फोन है हाँ बोलो सर हमने वीरेंद्र नाथ के बारे में सब जगह पूछताछ की है पर यहाँ किसी ने देखा नहीं ऐसा कह रहे हैं वो हर वक्त जिस होटल में ठहरता है वहाँ जाकर इंक्वायरी करके आपको सब बताता हूँ ओके पर इस केस को जरा सीरियसली लेना पता है ना वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और ऊपर से हम पर प्रेशर भी बहुत है इस केस के सिलसिले में आपको जो भी मदद चाहिए मैं दूंगा हमेशा मुझे अपडेट करते रहिए आप लोग हाँ ओके सर आपकी परेशानी मैं समझता हूँ पर आप तो देख ही रही हैं ना हमारे पुलिस वाले आपके पति को दिन रात ढूंढने में लगे हुए हैं आपके पति को कुछ भी नहीं होगा आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए हाँ इस बारे में आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा मैं हुँ? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र नाथ जी आई एम योर 
नंबर वन फैन मैं कहा हूँ अब डोंट वरी आप बहुत ही सेफ जगह पर हैं। मुझे मुझे यहाँ कितने दिन हुए आप पिछले तीन दिनों से यहाँ हैं। आप बेटर फील कर रहे हैं आ, 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 मेरा नाम ज्योत्सना है आई योर यू आर माई नंबर वन फैन ये किस लिए इस टैबलेट से आपका पेन कम हो जाएगा आ, 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 तो मुझे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गई तूफान की वजह से सारे रोड्स ब्लॉक्ड हैं, फोन लाइंस भी पूरी तरह से बंद हैं। इसलिए मैं हॉस्पिटल में भी इन्फॉर्म नहीं कर पाई आपको बचाने का कोई और रास्ता नहीं था इसीलिए मैं आपको अपने घर पर ले आई अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर पहुंची और आपका इलाज करके आपकी जान बचा पाई आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए आपको रेस्ट की जरूरत है आप चलने की कोशिश मत कीजिएगा पैरों में बहुत चोट है पर फिक्र मत कीजिए आप बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे क्या मैं वाकई फिर से चल पाऊंगा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं आपके हाथ की इंजरीज देखकर लग रहा था कि ये ठीक होंगी या नहीं पर देखिए मैंने इसे ठीक कर दिया अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे जल्दी ही आपके घाव भी भर जाएंगे पर आपके पैरों की हालत देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ था आपको खाई में देखकर सचमुच में बहुत डर गई थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था फिर मैंने आपका ट्रीटमेंट शुरू किया शायद आपका ख्याल मेरी तरह कोई और तो नहीं रख सकता है ना कोई इंसिडेंट देखिए जिस आदमी की मैं इतनी बड़ी फैन हूँ वो मेरे साथ है वो भी मेरे घर में सच में मेरी खुश है जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे ना तब मैं आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दूंगी और वहां से आप घर जा सकते हैं तब तक आपकी ये डॉक्टर सॉरी सॉरी आपकी ये फैन आपकी सेवा में उपस्थित रहेगी ओके आई सी यू टुमारो गुड नाइट एक बार मैं अपनी पत्नी से बात करना चाहता हूं मेरे ना पहुंचने पर वो बहुत परेशान होगी उसे देखने का बहुत मन कर रहा है वो मेरा इंतजार कर रही होगी वो आपकी कंडीशन के बारे में जानती है और आप यहां हैं ये भी कुछ दिनों में वो आपके साथ ही होंगी ओके okay? आपसे कुछ पूछ सकती हूँ इसमें हिचकिचाने की क्या बात है पूछो आप इतने बड़े राइटर हैं पर इतना ओल्ड फैशन बैग क्यों यूज करते हैं <laughs> इससे कुछ यादें जुड़ी हैं। एक दोस्त ने यह बैग मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया था इस बैग में मैं अपने हाथों से जो भी कहानी लिख के रखता हूं वो कामयाब होती ही होती है इसलिए बैग मैं हमेशा अपने पास रखता हूं कभी दूर नहीं होने देता वैसे आपका नॉवेल कब रिलीज होने वाला है हुँ? जब आप मुझे यहां से रिलीज करेंगी तब क्या 
मेरा मतलब है जब मैं ऑफिस जाकर एडिटर को ये देकर प्रिंट करवाऊंगा तब जाकर ये नॉवेल रिलीज होगी तो सबसे पहले वो आपका नॉवेल पढ़ते हैं और क्या <laughs> अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ क्या मतलब आप मेरे नॉवेल्स की इतनी बड़ी फैन हैं, लेकिन आपने अभी तक पढ़ा नहीं आपके नॉवेल्स मार्केट में जब भी आते हैं तो उसे सबसे पहले पढ़ने वाली मैं होती हूँ और अभी तो ये पब्लिश नहीं हुआ वैसे भी बिना आपकी परमिशन के मैं ये नॉवेल कैसे पढ़ सकती हूँ पढ़ सकती हूँ क्या आप न होती तो न मैं रहता और न ही मेरी नॉवल जो मेरे नॉवल से इतना प्यार करता है मुझे इतना सम्मान भी देता है उसे मैं मना कैसे करूँ मतलब मैं आ, ये लो थैंक <laughs> यू मिस्टर चिंगम मिस्टर चिंगम सर सर आ रहा हूँ सर मिस्टर चिंगम सर 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 गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग क्या तेल लगाने पहले ये बताओ ये क्या है आप तो देख ही रहे हैं सर ये एक हीरे से जड़ी हुई चप्पल है मेरी इस पवित्र जगह पर तुमने एक गंदी सी चप्पल रखी है तुम्हें तो मैं... हो ये बीपी बढ़ जाएगा आपको ये गंदी चप्पल दिख रही है पर मुझे इसमें लक्ष्मी जी दिखाई दे रही है यस आपने जिसे गंदगी कहा है सर उसे मैं एंटीक का नाम देकर दस लाख में बेच कर दिखाऊंगा ये नहीं हो सकता सर ऐसा बिल्कुल हो सकता है यस सर मे आई हेल्प यू क्यों हिंदी नहीं आती है क्या आती है ना सर तो फिर क्या बोलने में शर्म आती है नमस्ते सर हुँ. मैं होटल मैनेजर हूँ बड़े ही फेमस राइटर वीरेंद्र नाथ जी कहानियाँ लिखने यहीं पर आते थे हाँ सर वीरेंद्र नाथ जी हमारे खास कस्टमर हैं और उनके लिए हम हमेशा एक कमरा बुक्ड रखते ही हैं मैं वो कमरा देखना चाहता हूँ उनके अलावा यहाँ कोई और भी आता था जी नहीं कोई नहीं आता सर मेरी मुलाकात भी उनसे तभी होती है जब वो आते हैं या तो यहाँ से जाते हैं आखिरी बार वो यहाँ कब आए थे बताओगे वो पिछले हफ्ते आए थे सर जब वो यहां से निकले तो उनके चेहरे पर कोई टेंशन या डर वगैरह था क्या नहीं सर बिल्कुल नहीं मौसम खराब होने के बावजूद वो अपनी बीवी का जन्मदिन मनाने यहां से खुशी से निकले थे क्या बात है मैडम बड़ी परेशान लग रही हो बात क्या है ज्योत्सना कुछ नहीं हम्म कुछ छुपा रही हो तुम मैंने कहा ना कुछ नहीं नॉवल पढ़ी तुमने चालीस से पचास पेजेस पढ़े होंगे तो फिर कहानी पसंद नहीं आई स्लम्स के लोगों के बारे में ऐसा क्यों लिखा उनके बारे में पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि मैं भी उसी जगह से आया हूँ इसीलिए उस सिचुएशन को मैंने कहानी का रूप कहानी का रूप दिया माई फुट हाँ भूल गए कि तुम बहुत बड़े राइटर हो एक अच्छे राइटर की तरह लिखने के बजाय जो मन में आएगा वो लिखोगे जो उसे पढ़ रहे हैं उनके बारे में तो सोचोगे ही नहीं मैं तुम्हारी कद्रदान हूँ अगर तुम खुद को तोप समझ रहे हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है समझे आई एम सॉरी सॉरी प्लीज आई एम सॉरी आई एम सो सॉरी पता नहीं मुझे क्या हो गया इतने दिन से मेरा ख्याल रख रही थी अचानक आज से क्या हो गया कौन है ज्योत्सना और ये ऐसा क्यों कर रही है क्या ये सच में मेरी कदरदान है सर कमिश्नर साहब लाइन पे हैं। हाँ। उस राइटर का कुछ पता चला कि नहीं हम सब उसी काम में हैं सर अगर उसी काम में हो तो फिर कहाँ है वो राइटर फिल्मों के पुलिस वालों की तरह नहीं असली पुलिस वालों की तरह काम करो सर वो हम मुझे कोई बहाना मत सुनो वहाँ ऊपर बैठे हुए होम मिनिस्टर साहब मुझे रोज फोन कर करके परेशान कर रहे हैं तुम कैसे हैंडल करोगे मैं नहीं जानता लेकिन मेरे अगले फोन आने ऐसी पहले मुझे सारी डिटेल्स मिल जानी चाहिए
वेलकम 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 सर थैंक यू चाहिए आपको आई वॉन्ट एंटिक्स मुझे पुराने जमाने की चीजें चाहिए क्या वो आपके पास है आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जरा नजरें तो घुमाइए एक से बढ़कर एक चीजें हैं अभी दिखाता हूँ कम ऑन शो एट सर ये है बारहवीं शताब्दी की पंच धातु की मूर्ति छूकर देखिए ओके गुड इससे पुरानी और कोई चीज नहीं है और पुरानी चाहिए ओके ओके इसे देखिए सर ये अष्ट धातु से बनी हुई शील्ड है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी इसे सातवीं शताब्दी में बनाया गया था जरा देखिए तो इसे टच कीजिए सर हाँ मुझे पता है पर आपके पास इससे पुरानी चीज है इससे भी पुरानी चाहिए ठीक है ओके ओके आइए अभी दिखाओ क्या गॉड इज ग्रेट गॉड इज ग्रेट ये क्या चप्पल अरे चप्पल कहकर इसकी बेजती मत कीजिए सर ये दूसरी शताब्दी की है ओ माय गॉड ये तो चप्पल का इतिहास बताने लग गया उसे दूसरी शताब्दी की मतलब ये अशोका के जमाने की चप्पल है क्या बिल्कुल सर ये उसी महान अशोका की छान चप्पल है जिसे पहनकर उन्होंने कई लड़ाइया लड़ी वाओ दैट्स वंडरफुल अशोका द ग्रेट अच्छा भाई साहब जरा ये तो बताओ न इसकी जोड़ी नहीं है क्या आपके पास एक ही दिखाई दे रही है राज की बात है बताता हूँ इसकी दूसरी जोड़ी अंग्रेजों ने लंदन के म्यूजियम में रखी है हाँ मतलब लंदन के म्यूजियम में एक चप्पल और एक चप्पल मेरे हाथ में वाओ अनबिलीवेबल अब मुझे इसका दाम बताओगे प्लीज कुछ ज्यादा नहीं है सर सिर्फ दस लाख तो बेवकूफी की हद है चिंगम द ग्रेट अशोका की ग्रेट चप्पल के दस लाख नहीं ग्यारह लाख दूंगा यस पैकेट Yes, please check, check, check. the check. Thank you. Sir. Carry back to DJ. Thank you. Nice meeting you. <laughs> Thank you, gentlemen. Very nice service. Thank you. पुराने चप्पल को तुमने 11 लाख रुपए में बेचा सच में तुम महान हो चिंगम ये तो इतिहास में दर्ज होने वाली चीज है Hats off to you. न जाने मेरी पत्नी कहां होगी और कैसी होगी टॉमी उसे बहुत परेशान कर रहा होगा उसे क्यों मारा तुमने क्यों मारा ये क्या बकवास है क्या हुआ है तुम्हें कहानी की लड़की को क्यों मारा ओ चारुशिला की बात कर रही हो वो एक कहानी है कहानी 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 है तो क्या उसे मार दोगे रुको तुम कौन होते हो उसे मारने वाले हा? ये कहानी नहीं मेरा जीवन है मुझे मारने वाले तुम होते कौन हो लगता है तुम्हें देखने यहाँ पर कोई आएगा मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि तुम यहाँ पर हो 
मिस्टर वीरेंद्र मैंने आज तक तुमसे जो जो कहा वो सच नहीं बहुत बड़ा झूठ था रोड्स खराब हैं, फोन लाइंस काम नहीं कर रही हैं, वो सब झूठ था तुम्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करवाने वाली थी वो भी झूठ है और तुम्हारी बीवी तुमसे मिलने यहाँ पर आने वाली है वो भी झूठ था मैंने सब कुछ झूठ कहा हा? तुम्हारे पास यहाँ रहने के अलावा कोई चॉइस नहीं है जो मौत कहानी में तुमने लिखी है वही मौत अब तुम्हारी किस्मत में होगी अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है तो समझो तुम भी गए मुझे धोखा दिया चीटिंग बेवकूफ बना वोट इज दिस अरे इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो क्या हुआ ये हुआ ये अशोका की चप्पल नहीं है क्या कहा क्या कहा तुम्हें कैसे पता घर पर ले जाकर साफ कर रहा था तो इसमें से बाटा का लेबल निकला ओह, इस गधे को तो पता चल गया तुम्हारे कहने का मतलब है कि अशोका के जमाने में बाटा कंपनी नहीं थी नहीं थी क्योंकि उस कंपनी की स्थापना 1894 में हुई थी और उसके फाउंडर है थॉमस बाटा आई नो एवरी थिंग वॉट यू नो एवरी बेवकूफ कहीं के अशोका का इतिहास जानते हो तुम नहीं जानता अशोका के जमाने में जब भी वो बिना चप्पल के चलते फिरते थे तो पैरों में छाले पड़ जाते थे ये देखकर थॉमस ने उन्हें ये हीरे से जड़ी हुई चप्पल भेंट दी इस तरह नाम पड़ा बाटा जो अशोका ने दिया था और तब से ये कंपनी इस देश में कंटिन्यू कर रही है यू नो दैट ये चप्पल अशोका की नहीं है ये बात तुम इतने दावे ऐसी कह रहे हो तो बताओ थॉमस बाटा के दादा उनके दादा के दादा और फिर उनके दादा के दादा के दादा क्या काम करते थे तुम्हें पता है नहीं पता तो बकवास बंद करो सभी लोग चप्पलों का ही कारोबार करते थे अच्छा ये कौन से इतिहास के पन्ने में दर्ज कहीं दर्ज नहीं है ये बहुत ही सीक्रेट है अब चलो निकले यहाँ से चलो जाओ धंधे के टाइम पे नुकसान करने आ जाते हैं सिर पर पहनना चाहिए सर 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 क्या हुआ परेशान क्यों लग रहा है कुछ नहीं सर दरअसल जो चप्पल अभी 11 लाख में बिकी है ना सर उसमें से अगर कुछ कमीशन मिल जाता तो मिस्टर चिंगम हाँ सर तुम्हें तनख्वाह देता हूँ सर जो आप देते हैं उसमें क्या होता है सर दैट्स ऑल इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा हा? लेकिन सर मेरी मेहनत का बेकार से चप्पल दरअसल मेरी दुकान में थी इसलिए तुम उसे बेच पाए उसे तुम फुटपाथ आरोप बेच पाते कभी नहीं इसकी तो बुढ़े उस चप्पल को अशोका की चप्पल बताकर 11 लाख में बेचने में मेरा कितना दिमाग लगा है और तू कमीशन नहीं दे रहा है अब तू देखना अगर तुझसे कमीशन मैंने नहीं वसूला ना तो चिंगम मेरा नाम नहीं आता माझी सटकली या Ta 
damn it. नहीं शायद नींद में अचानक गिर पड़ा मुझे माफ कर दीजिए मेरी ही गलती है मैं आपका ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाई सब मेरी ही वजह से हुआ बहुत दर्द हो रहा है एक मिनट रुकिए मैं अभी आती हूँ डाल दिया है इस कचरे को जलाओ मेरी कहानी को मैं अपने हाथों से जलाऊं? जानती हूँ तुम्हारे लिए तकलीफ दे है पर और कोई चारा नहीं हम दोनों के लिए यही अच्छा है चलो जलाओ तुमने तो कहा था कि मेरी कहानियाँ तुम्हें बहुत पसंद है ये बिल्कुल गलत है तुम कुछ भी कहो मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला तुम्हारी कहानी को तुम ही जलाओगे यही सब लिए अच्छा है जलाओ तुम पागल तो नहीं हो गयी हो इसमें मेरी जान है अगर इस कहानी में मेरी जान जाती है तो बेहतर होगा मैं तुम्हारी जान ले लूं। तुम पागल हो गई हो जोत्ना लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या हो गया तुम्हें कौन हो तुम और तुम चाहती क्या हो नहीं चारों शीला को मारकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है उस गलती को सुधार लो जो चाहे तो, तुम मुझे साइको समझो जोत्ना तुम ये क्या कर रही हो या पागल समझ सकते प्लीज स्टॉप इट चाहे नॉवेल बचा लो या अपनी जान चॉइस इज योर्स decision
देती हूँ सर इसे लेने से ये फ्री मिलता है आपको देने के लिए मेरे पास छुट्टे नहीं है इसलिए मैंने आपको चॉकलेट दिए हमेशा का नाटक है आई एम सो सॉरी वीरेंद्र मैंने आपकी सेहत के बारे में तो सोचा पर पैरों के बारे में नहीं सोचा सो so सॉरी मेरी वजह से आप उस दिन बिस्तर से नीचे गिर गए आपके रिलैक्सेशन के लिए मैंने आपके लिए ये अरेंज किया है कंफर्टेबल फील कर रहे हो हम्म यहाँ पर बोर ना हो जाओ इसलिए कुछ लेकर आती हूँ ओके वन मिनट इसके चंगुल से बाहर कैसे निकलो ये लीजिए एक्सपेक्ट नहीं किया था ना <laughs> ये सब तुम्हारे लिए है अब यहाँ आराम से बैठकर फिर से टाइप करना इस बार चारू शीला की लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी इस कहानी को पढ़कर लोग पागल होने चाहिए <laughs> मैं इन पेपर्स पे टाइप नहीं करूंगा <laughs> क्यों अब ये पेपर्स टाइपिंग के काम नहीं आएंगे काम नहीं आएंगे काम क्यों नहीं आएंगे इनमें क्या खराबी है अरे तुम भी ठीक है दिखाता हूँ देखो जरा देखो छू के देखो देखा देखा तुमने इन पेपर्स पर प्रिंट कितने आसानी से मिट जाते हैं मेरी कहानी लोगों के दिलों में नहीं बल्कि इन पन्नों में भी एक इतिहास बन के रह जानी चाहिए इतिहास बनाने के लिए कुछ अलग पेपर्स लगते हैं क्या आ, नहीं दरअसल वो बत... Shut up! ये तुम्हारा गुस्सा है ना मुझ पर तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो है ना फिर से कहानी लिखनी पड़ेगी इसीलिए ये सब बहानी कर रहे हो मैंने तुम्हें नई जिंदगी दी है तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रही हूँ सेवा कर रही हूँ तुम्हारी ये सब किसके लिए तुम्हारी खुशी के लिए ना इतना सब करने के बाद तुम मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकते प्लीज समझने की कोशिश करो क्या समझूं? मैंने जो तुम्हारे लिए किया वो तुमने समझा तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें कहाँ से उठाकर कर कहाँ पर ले आई हूँ और तुम ये नहीं वो नहीं के बहाने कर रहे हो तुम समझना ही नहीं चाहती हो मैं इन पेपरों पर पे टाइप नहीं कर सकता ये मशीन इसके काबिल ही नहीं मुझे एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर चाहिए बिना उन पेपर के मैं टाइप नहीं कर सकता क्या कहा क्या कहा क्या कहा एग्जीक्यूटिव पेपर बिना एग्जीक्यूटिव पेपर के तुम्हें मजा नहीं आएगा एक्साइटमेंट चाहिए तो ये लो जब से तुमने चारुशीला को मारा तभी से तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। अब अगर यहाँ से निकलना चाहते हो या अपनी बीवी से मिलना चाहते हो तो तुम्हें ये कहानी लिखनी होगी लिखनी होगी कहानी मिस्टर वीरेंद्र नाथ भले तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं पर अपनी बीवी की तो करो समझ रहे हो ना टेक केयर जंग के मैदान में एक बार पहुंच गए तो पीछे नहीं हट सकते मुझे खुद के लिए हिम्मत से काम लेना होगा तो जीत जरूर हासिल होगी जब कलम हाथ में है तो उसे पन्नों में उतारने में कितना वक्त लगता है
Mallorca. पसीने पसीने हो गए नहीं नहीं कुछ नहीं बस पेट में थोड़ा दर्द अरे बाप तुम्हारा बदन तो जल रहा है आ, आ, कुछ नहीं कुछ देर पहले तुमने पेपरों का बंडल मेरे पैरों पर मारा था उसकी वजह से पैरों में दर्द हो रहा है और कोई बात नहीं आई एम वेरी सॉरी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए आ, था अब चलो मैं तुम्हें बिस्तर आरोप लिटा देती हूँ नहीं 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 मुझे यहाँ ऐसी हिलाओगी तो मुझे बहुत दर्द होगा कोई टेबलेट कोई पेन किलर दे दो मुझे मैं ला कर देती हूँ
के साथ ये नोटबुक फ्री में मिली है अगर तुम्हारे जहन में कुछ अच्छे थॉट्स आते हैं तो इसमें लिख सकते हो अपने पास ही रखो <laughs> तुम्हारे कहने पर मैं सब कुछ लेकर आई हूँ अगर तुमने मुझसे ये नहीं होगा वो नहीं होगा ऐसा फिर से कहने की कोशिश की <laughs> मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कहोगे अच्छी सी स्टोरी लिखना ओके बाय कितने साठ रुपए ये लो ये क्या चॉकलेट क्यों दे रहे हो आप ही ने दिए छुट्टे नहीं है करके रख लीजिए अब क्या आदमी है मेरा जूता मेरे ही सर पर मार कर गया अब ये इस जन्म में किसी के पास नहीं जाएगा अच्छा मजा चखाएगा नहीं समझे क्या <laughs> सामने वाले की मौत को देखकर हम कितना शौक हो जाते हैं क्या कभी खुद की मौत को देखकर शौक हुए हो क्या मतलब ग्रेट नॉवलिस्ट मिस्टर वीरेंद्र नाथ शर्मा इज नो मोर ये 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 तुम मर गए सच में मर गए क्या हुआ विश्वास नहीं हो रहा शक्ल घुमाओ मॉनिटर की तरफ घुमाओ कई दिनों ऐसी लापता द ग्रेट नॉवलिस्ट 
मिस्टर वीरेंद्रनाथ का केस आज खत्म हो चुका है उनकी वापसी का इंतजार कर रही उनकी बीवी और उनके फैंस के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है सबूतों से ये साफ जाहिर है कि द ग्रेट नॉवलिस्ट मिस्टर वीरेंद्रनाथ अब इस दुनिया में नहीं रहे आराको वैली ऐसी घर आते वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ और उनकी गाड़ी खाई में गिर गयी इस बात की पुष्टि पुलिस वालों ने मीडिया वालों के सामने की वीरेंद्र की मौत को लेकर सारे सीधी जगत में हाहाकार मच गया और उनके चाहने वालों ने उनकी मौत को लेकर अपना शोक प्रकट किया उनकी मौत की खबर सुनकर उनके घर के सामने लोगों की भीड़ उमड़ गई। इस खबर से उनकी बीवी को काफी सदमा पहुंचा है क्या हो गया? बैठिए ये क्या हो रहा है सर वीरेंद्रनाथ नहीं रहे ऐसी अफवाहें क्यों फैला रहे हैं सिर्फ उनकी गाड़ी मिलने से आप कैसे कह सकते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे अगर उनकी मौत हो गई होती तो उनकी बॉडी कहाँ है कहीं आप सच को झूठ साबित करके ये केस क्लोज तो नहीं करना चाहते ना देखिए मैडम अगर आपके पति की मौत हो गयी होती तो सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्म करते न पहले पता लगाना है खाई में गाड़ी गिरी कैसे और फिर उसमें बैठा आदमी गायब कहाँ हो गया हमें सिर्फ एक ही क्लू मिला है और उसे लेकर मीडिया वाले न जाने क्या क्या कहे जा रहे हैं अब मीडिया से कौन बहस करेगा सारी सिचुएशन देखते हुए ही मैं आपसे कह रहा हूँ हंड्रेड परसेंट आपके पति जिंदा हैं। आप चिंता मत कीजिए बहुत जल्द वीरेंद्र जी आपके पास होंगे हेलो जल्द आपके सामने हाजिर होंगे मैडम रिलैक्स काश आप जो बोल रहे हैं वही सच हो उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता सर मैं तो चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द मेरे बस वापस आ जाए ज्योत्सना तुम्हें शायद ये अच्छा लगे जरा पढ़कर देखो ना शो फिर इसे पढ़कर न जाने कैसे रिएक्ट करे अब कैसा लगा क्या लिखा है माइंड ब्लोइंग वाह वेरी गुड मैंने जितना सोचा था उससे भी बेहतर लिखा है तुम सच में जीनियस हो ये बताओ बाकी की कहानी कब पढ़ने को मिलेगी अगर तुम्हें पढ़ना है तो मुझे लिखना भी तो होगा यू हैव टू वेट क्या इस कहानी में चारू शीला जिंदा रहेगी यस, 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 यस। मैं बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ तुम्हें पता है मुझे इस कहानी से इतना लगाव क्यों है क्योंकि मुझे लगता है ये मेरी कहानी है इस कहानी में चारू शीला जोत्सना है मेरे डैडी एक डॉक्टर थे मैं भी उनकी तरह ही डॉक्टर बनना चाहती थी उनके साथ मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता और मैंने एमबीबीएस भी कंप्लीट कर लिया मेरे पेरेंट्स मेरी शादी एक एनआरआई से करवाना चाहते थे वो लोग इस बात से बहुत खुश थे मैंने जिंदगी में जो भी चाहा, उन्होंने मुझे वो दिया वो चाहते थे कि मेरी जिससे भी शादी हो वो हमेशा मुझे खुश रखे
लगता है तुम्हें डांस बहुत पसंद है आई लव इट अरे रे 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 बहुत दर्द हो रहा है मेरे अलावा तुम्हें कुछ और पसंद नहीं होना चाहिए फिर चाहे वो डांस हो तो भी मैं उससे तुम्हें शेयर नहीं कर सकता ऐसा बकवास डांस आगे से कभी मत करना ऐसा डांस करके किसी का भी कुछ भला नहीं होता इसलिए मेरी बात मानो आगे से मत करना और शादी की पहली रात ही मुझे उसके इस अजीब बिहेवियर के बारे में पता चला पर एक दिन आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ समथिंग इज मिसिंग ये परफेक्ट लग रहा है <laughs> सरप्राइज क्या है बताओ ना अरे रुको रुको अब तुम खूबसूरत लग रही हो चलो चलते हैं। अपनी आंखें बंद करो और जब तक ना कहूं इसे खोलना मत ओके? ओके। अब तुम आंखें खोल सकती हो चलो केक ये क्या तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं आए क्या कहा आ, आ, मे, मेरा मतलब कि अगर तुम्हारे फ्रेंड्स भी आते तो मजा आता ना अच्छा मजा करने के लिए तुम्हें मेरे फ्रेंड्स चाहिए ये ठीक नहीं है ज्योत्सना इट्स नॉट फेयर ये ठीक नहीं है ज्योत्सना इट्स नॉट फेयर ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए था तुमने मेरा दिल तोड़ दिया नहीं नहीं जोसना तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी सारा मजा करके रह कर दिया नहीं 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 मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और भी पसंद है अगर मुझे पता होता तो मैं पूरी रात जाग कर यह डेकोरेशन नहीं करता मैंने तुम्हें यहाँ बर्थडे केक काटने के लिए बुलाया और तुमने तो मेरी नाक ही काट दी चल केक काट हम्म काट हम्म काटना केक काट ये ले अब मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी बताता हूँ एक बहुत पैसे वाला लड़का था जो रोज अपने दोस्तों को घर बुलाता उनके साथ पार्टी करता दारू पीता और अयाशी करता था और तुम जानती हो एक दिन क्या हुआ एक आदमी को उस पार्टी में एक लड़की बहुत पसंद आ गई इतनी पसंद आ गई कि अपनी पत्नी को छोड़कर उसके साथ भाग गया ये देखकर उसकी पत्नी भी किसी गैर मर्द के साथ भाग गई अब इनके पागलपन की वजह से एक मासूम सा बच्चा इसमें फंस गया बेचारा उस बच्चे के पास एक ऐसा इंसान नहीं था जिसके पास वो जा सकता था ना वो अपने बाप के पास जा पाया और ना ही अपनी माँ के पास उस दिन के बाद उस बच्चे ने अपनी जिंदगी में किसी से दोस्ती नहीं की जानती हो वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे सामने दोस्तों का नाम तक मत लेना वरना डालूंगा चाहे वो कितना ही पागल क्यों ना हो वो मेरा पति है यही सोचकर चुप रहे 
रोज की तरह वो ऑफिस के लिए निकल गया पर उसका शक उसे वापस घर तक ले आया जितना मैं सुपरमार्केट गई हुई थी अचानक मेरे ना दिखने से वो डर गया जोत्सना 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 कहा गई होगी वो दो घंटे बीत चुके हैं अब तक वो नहीं आई वो इतनी देर से मेरा इंतजार कर रहा था तो बहुत ही गुस्से में था जैसे ही मैं अंदर आई उसने गुस्से में पूछा कहा गई थी तुम मैं शॉपिंग के लिए गई हुई थी कितने बजे गई थी अब दस बजे ये सब लेने के लिए दो घंटे लगते हैं अब अब सारा सामान नीचे फेंक बात तो सुनो मुझे वो उसी सुपर के रास्ते की तरफ ले गया और क्या लेना है और अब क्या लेना है मैंने जो भी खरीदा था उसने फिर से वही सामान लिया और वापस घर आए उसने ये सब बहुत जल्दी जल्दी में किया था और वापस घर आने के बाद उसने कहा बताओ कितना टाइम लगा अब एक घंटा हाँ पर इतनी ही शॉपिंग करने में तुम्हें दो घंटे लगे बताओ क्यों <laughs> कौन है वो <laughs> मुझसे भी हैंसम है क्या सच बताना तुम एक घंटा उसी के साथ बिता कर आई हो ना <laughs> मतलब मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में और भी कोई है <laughs> चाहे वो कितना ही बड़ा राक्षस क्यों ना हो पर मैंने वो सब अपने पिता के लिए सहा और उनके गुजरने के बाद मुझे उसकी सच्चाई के बारे में पता चला तेरे लिए और एक काम भेज रहा हूं मैं तुझे कवर दूंगा जिस तरह तूने डॉक्टर को मारा उसी तरह इसका भी काम तमाम करना है लेकिन एक्सीडेंट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और ये कवर अगर किसी के हाथ में आया तो तू गया समझ मतलब पापा की मौत वो किससे बात कर रहा था क्या करने वाला है ये जानने के लिए मैंने वो एनवलप खोला उसमें अपनी फोटो देखकर मैं बहुत हैरान रह गई वो मुझे क्यों मारना चाहता था बस यही सोच रही थी उसने मेरे पापा को मार डाला सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए उन्हीं पैसों के लिए मुझे मारकर वो दूसरी शादी के लिए तैयारी कर रहा था ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसी के प्लान से उसी को मार डाला आई एम सॉरी यही सब कुछ तुम्हारे नॉवेल में भी लिखा हुआ है जो भी उसमें लिखा है वो सब कुछ मेरी जिंदगी में घट चुका है और उस कहानी में चारू शीला मर जाएगी ये बात मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकी पर मुझे अब वो डर नहीं है 
इस बार चारुशीला नहीं मरेगी ज्योत्सना शेल वी हैव डिनर टुगेदर फॉर चारुशीला चारुशीला के लिए ग्रेट वाई नॉट तुम्हारे साथ डिनर मैं अभी जाकर इंतजाम करती हूँ डिनर के पहले कुछ एंटरटेनमेंट का भी इंतजाम करती हूँ ये मुझे पसंद है तुम्हें कैसे पता <laughs> क्योंकि मैं तुम्हारी फैन जो हूँ <laughs> अरेंजमेंट्स तो हो गए खाना शुरू कर oh, yeah, sure, sure. <laughs> कैंडल लाइट होती तो कितना अच्छा होता हाउ स्वीट वन मिनट करते हैं हाँ। सच कहूं तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ हर एक इंसान की किस्मत ऊपर वाला लिखता है और मेरी किस्मत तो सामने बैठकर तुम लिख रहे हो तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती ये सब चारुशीला की वजह से हो रहा है सो लेट्स टू चारुशीला आई एम सॉरी ये मेरी गलती है सो सॉरी मेरी ये गलती है कोई बात नहीं मीने कहीं के मेरी चेन है माफ कीजिए आपकी चेन मेरे हाथों में अटक गई थी मैंने जानबूझकर नहीं किया अबे ओ बुढ़े एक काम कर वो बैग चल जल्दी सामान निकाल बॉस आप तो हम सब के गुरु हो ना आप इतने महान चोर होकर यहाँ पर क्या कर रहे हो बॉस ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं मुझे इन दोनों नमूनों का मुझे इस्तेमाल करना चाहिए ओ ये बताओ आज तुम दोनों यहाँ इस शॉप में क्या कर रहे हो क्या करें बॉस छोटे पैसों से लेकर चेन स्नैचिंग तक पूरी तैयार धीरे धीरे ग्यारह मुल्कों की पुलिस करिए ऊपर से सीसीटीवी कैमरास पीछे पड़े कुछ भी धंधा नहीं हो रहा हाँ, सही कह रहे हो। अभी कुछ कीजिए बॉस ओके 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 तुम लोग मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा लेकिन अपना मामला पटेगा फिफ्टी फिफ्टी पर ठीक है सर ठीक है सर इधर आओ चलो आधार कार्ड निकालो आधार कार्ड क्यों चाहिए राशन कार्ड नहीं है आधार कार्ड कहाँ से ऐसे भोले बन रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं है आजकल उसके बिना कुछ होता है क्या हर काम में उसकी देखो इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे सर पहले आधार कार्ड में नहीं नहीं बॉस बॉस मेरी बात सुनो अगर हमने यहाँ से कुछ थापा और बाहर निकले और अलार्म बच गया तो क्या करेंगे आखिर मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ उसका आइडिया मेरे पास है चलो जाओ एक्सक्यूज में मैडम आपका बैग चेक करना है ये क्या है क्या चल रहा है चेकिंग चल रही है सर सर मशीन मशीन प्रॉब्लम सर मशीन प्रॉब्लम हाँ हेलो आप दोनों यहाँ आइए रसीद दिखाइए ये लीजिए वेरी गुड आप जाइए सवाल के ठीक है चलो आ, आ, मैंने कहा था ना सर मशीन की प्रॉब्लम है आप लोग जा सकते हैं थैंक यू सर थैंक यू सर आप भी जाइए
ज्योत्सना तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना यहां का मौसम बहुत ही अच्छा है मुझे यह मौसम पसंद नहीं है अगर मैं यहां रही तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी और तुम्हें भी कर दूंगी तुम ऐसा क्यों सोचती हो मैं तुम्हारे लिए ही तो ये कहानी लिख रहा हूं तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए खुशी मुझे यही डर है कि ये नहीं रहेगी इस कहानी के खत्म होते होते तुम भी मेरे साथ नहीं रहोगे ये सोचकर मुझे अंदर से बहुत तकलीफ हो रही है अब तुम ठीक हो रहे हो तुम्हारे पैरों के जख्म भी भर जाएंगे और जो कहानी लिख रहे हो वो भी खत्म हो जाएगी तुम यहां से चले जाओगे और तुम्हारी ये फैन अकेली रह जाएगी ये सोचकर मेरा दिल डूबा जा रहा है कि तुम मुझसे बहुत दूर चले जाओगे जब मुझे ये लगता है कि कहानी के खत्म होते ही तुम यहां से जाओगे लगता है कि तुम्हें मार दू या खुद मर जाऊं कुछ देर और यहां रुकी तो पता नहीं मैं क्या करूंगी अच्छा यही होगा कि मैं इस वक्त यहां से चली जाऊं चिंगम सर अभी थोड़ी देर पहले मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि तुमने शेल्फ में से दो चॉकलेट उठाकर खाए हैं और उसके सर, साथ सर, सर, चार बिस्किट के पैकेट और दो ये ये वाले चॉकलेट खाए हैं सर अगर आप चाहें तो मेरी सैलरी से कट कर लीजिए वेरी गुड सेल्समैन हो तो तुम्हारी तरह ही सो सिंसियर की थैंक यू सर जाओ कस्टमर्स आ गए हैं अब उन्हें अटेंड करो ओके सर इधर आओ रेडी हो ना रेडी बॉस बस आपके एक्शन बोलने की देर है बॉस ओके थैंक यू बेस्ट ऑल द बेस्ट थैंक यू सर शुरू हो जाओ हमें सुपरमार्केट मार्केट वाले हैं ओ माय गॉड चिंगम जाओ तुम जाकर इनसे बात करो नहीं तो ये स्टोर को उड़ा देंगे सर आप टेंशन मत लीजिए मैं जाकर उनसे बात करता हूँ चुप हो जाओ क्या चाहिए तुम लोगों को इस देश में हमें कोई काम नहीं देता पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं हाँ। इसलिए हमने तय किया कि सबको मारकर खुद भी मर जाएंगे पर भाई क्यों मरना चाहते हो? तूर दाल का भाव क्या चल रहा है कल तक पचास रुपए थी आज दो सौ रुपए हो गई टमाटर का भाव बताया तुम्हें चालीस रूपए थे आज सौ रूपए हो गए काली मिर्च का भाव बताया नहीं पता जीरे का आज का भाव बताया वो भी नहीं पता सौ रूपए हो गए रोज रोज बढ़ता ही जा रहा है इसलिए हमने तय किया की खुद को मारकर बाकी सबको भी मार देंगे हमें समझ गया तुम लोग इस देश में नहीं जीना चाहते बिल्कुल नहीं सर तो एक काम कर सकते हो बताइए विदेश में जी पाओगे हाँ, हाँ, हाँ जरूर जी पाएंगे वहां जाने के लिए क्या लोगे सिर्फ बीस लाख बीस लाख हाँ। बॉस से पूछता हूं इतनी देर हाँ। 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 सुनो हाँ। तुम्हें अपना कमीशन जरा कम करना पड़ेगा एक तो मुश्किल से टेन परसेंट दे रहा है और उसमें भी कम करने को बोल रहा है टेन परसेंट भी कम नहीं होते हैं बेटा इस बार के लिए एडजस्ट कर लेने थोड़ा प्रॉब्लम में हो प्लीज हाँ ठीक है ठीक है ये लो अगर इसमें एक रुपया भी कम निकला ना तो मैं खुद को मार दूंगा और सबको मार दूंगा नहीं, 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 ऐसा मत कीजिएगा हमें पता है सर आप लोग कुछ भी कर सकते हैं इसमें पैसे पूरे हैं आप लोग जा सकते हैं तूने सबकी जान बचा ली टेन परसेंट याद रखें थैंक्स चिंगम आज तुमने हम सबकी जान बचा ली है आज से मैं तुम्हें स्टोर का मैनेजर बना रहा हूँ थैंक यू सर कंग्रेचुलेशन थैंक यू वेरी ऑल द बेस्ट थैंक यू सर अब एक खुसत बुढ़े मैंने तो तुझसे अपने इनाम के पैसे मांगे थे अगर मेरे मुंह पे एक लाख रुपए मार दिए होते तो मैं चुपचाप रहता अब बीस लाख का चूना लग गया ना
ब्रेकिंग न्यूज आज पुलिस ने नाला सोपारा में पंद्रह गैर कानूनी शराब खाने चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की इतनी मेहनत करके से ले आया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ आज कल का इंतजार करना होगा बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया बाबा के भक्तों ने काफी उत्पात मचाया सॉरी बच्चा आई एम रियली सॉरी मम्मी आपको मेरा बर्थडे कभी भी याद नहीं रहता मैं कट्टी टॉमी खाओ मैंने कहा खाओ टॉमी रुको तुम ऐसे नहीं मानोगे क्या बात है मैडम जी बहुत याद आ रही है क्या मेरी मुझे तो हमेशा आती है आपको ही नहीं आती आ, वैसे टॉमी क्या कर रहा है जब से आप गए हैं पता नहीं टॉमी को क्या हो गया है ठीक से कुछ खा ही नहीं रहा हम्म जरा स्पीकर ऑन करना टॉमी 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 हे देखो मेरी तरफ आ जाओ आ जाओ आ जाओ कम 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 ये देखो कौन है बस 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 टॉमी बस बस करो बहुत हो गया चलो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो गुड बॉय खा लो और खा लो बहुत अच्छे खा लिया ना खा लिया खाया ना मिस्टर वीरेंद्रनाथ, मिस्टर वीरेंद्रनाथ, मुझे सब कुछ पता है कि तुम बाहर गए थे तुम यही ढूंढ रहे हो ना और कितनी बार बचने की कोशिश करोगे पहली बार जब वो खिलौना पूरब की तरफ से पश्चिम की तरफ मुड़ गया मुझे तुम पर तभी शक हो गया था फिर भी मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया जब मुझे ये हेयर पिन मिला तब सब समझ में आया जो कभी चिल्लाता नहीं था वो छोटे से छेद को देखकर चिल्लाने लगा तब तो मेरा शक यकीन में बदल गया वाह मानना पड़ेगा तुम तो सच में जीनियस हो मैं तुम्हारा इतने अच्छे ऐसी ख्याल रख रही हूँ तो तुम मुझे क्यूँ छोड़ना चाहते हो मैंने कोई कमी नहीं रहने दी यहाँ तक कि तुम्हारी टॉयलेट भी साफ की तुमने जो भी मांगा वो मैंने ला कर दिया तुम अपने पैरों की वजह से चल फिर नहीं सकते ना? मसाज कर दू मैं अब एक ऑपरेशन करने वाली हूँ पता है उसे क्या कहते हैं पैरों की हड्डियों को तोड़ना लेग्स ब्रेकिंग ऑपरेशन जोत्ना प्लीज जोत्ना प्लीज जोत्ना प्लीज जोत्ना मेरी बात सुनो क्या कर रही हो तुम जोत्ना प्लीज कूल मिस्टर राइट जोत्ना कूल स्टॉप इट थोड़ा सा ही प्लीज होगा रुक जाओ रुक जाओ जोत्ना जोत्ना सब कुछ खत्म हो जाएगा जोत्ना प्लीज 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 रुक जाओ मेरी बात सुनो प्लीज मैं मैं नहीं जाऊंगा कहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा प्लीज आई बेग यू प्लीज जोत्सना प्लीज रुक जाओ चिंता मत करो तुम्हारे हाथों को कुछ नहीं होगा मेरे लिए बहुत कीमती है बस थोड़ा सा सपोर्ट करो और मेरा काम हो जाएगा जोत्सना जोत्सना प्लीज 
मैं यही रहूंगा कहीं नहीं जाऊंगा जोत्सना जोत्सना प्लीज 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 जोत्सना मेरी बात सुनो आई बैक ऑफ यू सर नमस्ते सर कौन सी बुक चाहिए वीरेंद्रनाथ की नॉवेल्स हैं वीरेंद्रनाथ जी की आपका मतलब वो मशहूर राइटर बिल्कुल होती हैं सर पर वो किताबें जैसे ही प्रिंट होकर आती हैं उनकी एक हार्डकोर फैन है वो तुरंत खरीद लेती हैं कौन है वो हार्डकोर फैन कोई मामूली फैन नहीं है सर उनकी एक भी किताबें वो पढ़ना नहीं छोड़ती सर इतना ही नहीं वो यहाँ ऐसी टाइप इंक बॉटल और पेन पेपर भी लेकर जाती है डॉक्टर ज्योत्सना बहुत जल्द शायद वो राइटर ज्योत्सना भी बन जाए <laughs> कौन है ये लड़की ज्योत्सना अरे भाई सर पति को मारने के इल्जाम में एक बार हमने इस पर केस भी किया था लेकिन लैक ऑफ एविडेंस की वजह से कोर्ट ने उसे बाइजत बरी कर दिया ये वही औरत है सर और ये तब से वहीं पर रह रही है आपने जिस वीरान घर की बात की थी ना वो वहीं पर रहती है हम्म चलो अगर ये वीरेंद्र की बुक्स खरीदने आए है तो ज्योत्सना की डिटेल क्यूँ मांग रहे हैं लगता है ये मेरे केस के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं कहीं इन्हें शक तो नहीं कि वो मेरे साथ है नहीं मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी ज्योत्सना के बारे में मुझे और भी जानना है मेरे आने से पहले सारे डिटेल्स टेबल पर होने चाहिए ओके okay. okay? आपने तो बेल बजाने का मौका भी नहीं दिया डॉक्टर जोत्स न yes. आपको देखकर लग रहा है आप बारिश में भीग गई हैं। <laughs> मैं घर के पौधों को बाहर रखने गई थी तो भीग गई ओह। आप यहाँ अकेली कैसे रह लेती हैं? आपसे किसने कहा कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ <laughs> मेरे साथ मेरे डॉगीज जो है oh, आप उस राइटर वीरेंद्र जी के बारे में तो जानती होंगी ना हाँ पर क्यों उनके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उनका जन्म 2 अक्टूबर 1975 में हुआ जूनागढ़ में उनकी पढ़ाई हुई मुंबई में मैंने उनकी बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी हैं उनकी वाइफ हैदराबाद से है और उनकी मुलाकात एक डॉगी की वजह से हुई आप उनके नॉवेल्स की बहुत बड़ी फैन है सही कहा ना मैंने <laughs> ओहो मैं कितनी बेवकूफ हूँ आपसे अंदर आने के लिए तो कहा ही नहीं प्लीज आइए थैंक यू वीरेंद्र नाथ को मैं बहुत चाहती हूँ आई मीन उनके नॉवेल्स को यहाँ देखिए उनका लिखा हुआ हर नॉवेल मेरे पास है और इस बात पर मैं प्राउड फील करती हूँ इसका मतलब आप उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मैं उनकी लाइफ के बारे में और उनके घर में पल रहे डॉगी के बारे में भी सब कुछ जानती हूँ पर उनके गायब हो जाने के बारे में आपको पता है मैंने न्यूज में देखा सुनकर बड़ा दुख हुआ मैंने उनसे मिलने की भी कोशिश की पर मिल नहीं पाई वो जिस होटल में कहानी लिखते थे मैं उनसे मिलने जाती थी पर वहाँ का स्टाफ मुझे उनसे मिलने ही नहीं देता था पता नहीं इस जन्म में उनसे मिलने का मौका मिलेगा या नहीं आइए ना मैं अपना मेडिकल रूम दिखाती हूँ ये मेडिकल रूम है जो भी पेशेंट्स आते हैं उनका ट्रीटमेंट इसी रूम में होता है ये है मेरी लिखी हुई चारू शीला की कहानी मैंने उनके हर नॉवेल को पढ़ा है तो मैं भी कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूँ अगर मैं ये खत्म कर पाई और उनसे मिलना हुआ मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा होगा उनके लिए ओ, अच्छा। हो 
छोड़ के चलता हूँ डॉक्टर जोत्सना नाइस हाउस थैंक यू मुझे भी शहर से दूर इस तरह के घर बहुत अच्छे लगते हैं बातों बातों में वी वेंट इन टू ए डिफरेंट टॉपिक सीओ सर वीरेंद्र नाथ जी के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा जरूर जरूर कहने की जरूरत नहीं है आपको तो मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगा वीरेंद्रनाथ जी आप यहाँ हुआ क्या सर नहीं 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 जोचना रुक जाओ मैं कहता हूँ रुक जाओ छोड़ दो छोड़ दो छोड़ छोड़ो 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 तो कर जोसना जोसना रुक जाओ रुक जाओ जोसना क्या कर रही हो तुम तो? जोसना प्लीज प्लीज जोसना प्लीज मेरी बात सुनो जोसना रुको क्या कर रही हो तुम तो? जोसना रुक जाओ जोसना प्लीज स्टॉप इट प्लीज स्टॉप इट जोसना प्लीज स्टॉप इट रुक जाओ जोसना मेरी जोसना जोसना प्लीज स्टॉप इट जोसना जोसना क्या कर रही हो तुम मेरी बात सुनो प्लीज 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 रुक जाओ चोचना 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 नहीं नहीं चोचना प्लीज तुम जैसा कोई मैं ऐसा करूंगा मुझे मत मारो प्लीज छोड़ दो चोचना तुम्हें छोड़ दिया तो मैं मारी जाऊंगी तुम चाहते हो मैं मारू ऐसा नहीं हो सकता खुद को बचाने के लिए मुझे तुम्हें मारना ही होगा मत पारो, प्लीज मैं मर गया तो गुड बाय मिस्टर वीरेंद्र नाथ नहीं पता है तुम आसानी से नहीं मरोगे पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली जो सर प्लीज जब तक तुम कहोगी तब तक मैं लिखूंगा प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो जाने दो जाने दो जोत्सना 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 नहीं मुझे जाने दो मुझे
इसमें दो बुलेट्स हैं, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए जो सर प्लीज 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 अपने आप को संभालो मुझे मत मारो तुमने जिंदगी दी है तुम्हें मुझे मार डालोगे मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं तुम्हारे जैसा फैन मिलना मेरे लिए किस्मत की बात है प्लीज मुझे प्लीज मुझे एक मौका तो दो जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही लिखूंगा मेरा विश्वास करो बाद में जो दिल में आया करना जिंदा रखना या मार देना ज्योत्ना क्या हुआ ये लो मेरी नई नॉवल जैसा तुम चाहती हो वैसी चारुशिला अब मेरी चारुशिला हाँ बस आखिरी पन्ना ही रह गया थैंक यू थैंक यू सो मच अब तो तुम खुश हो ना बहुत इसे पढ़ने के बाद तुम पागलों की तरफ झूम झूम कर नाचना शुरू कर दोगी <laughs> कहानी पूरी करने के बाद मुझे क्या चाहिए तुम जानती हो ना क्या है वो हम्म मेरे नंबर वन फैन को इतना भी नहीं पता जस्ट जोकिंग नॉवेल खत्म करने की खुशी में सिगरेट का एक कश और शैम्पेन की बोतल तो बनती ही है राइट ओ वाओ तुम हो मेरे नंबर वन फैन <laughs> तुम्हें जो चाहिए मैं लाकर देती हूँ ये क्या ये तो सिर्फ एक ही ग्लास है हमारे इस खुशी के मौके पर तुम साथ में नहीं पियोगी क्या वन मोर ग्लास प्लीज ओके क्या कर रहे हो तुम्हें सरप्राइज देने वाला हूँ सरप्राइज कहानियों में अपनी असली जिंदगी ढूंढने वाली तुम जैसी सनकी और सरफरी लड़की की कहानी इस दुनिया को बिल्कुल भी नहीं बतानी मुझे समझी इसीलिए तुम्हारी बताई और मेरी हाथों से लिखी कहानी को चला रहा हूं मैं प्लीज रो मत तुमने चारुशीला को मार दिया सिर्फ कागजों पर लिखी हुई कहानी चल रही है तुम्हारी जिंदगी नहीं अगर मेरे लिखी हुई कहानी को लोग सच मानने लग गए तो मुझे भगवान बना देंगे 
एक लेखक नहीं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ज्योत्सना तुम्हें एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तुम बिल्कुल ठीक हो सकती हो जिंदगी जीना शुरू करो अपना पास्ट भूल जाओ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ प्लीज ज्योत्सना मैं मदद करूंगा मैं कहानी लिखने के लिए मुझे तड़पाया है अब खा ये कहानी खा खा जा खा खाने खाने इसलिए बुलाया आपने वो इसलिए क्योंकि चारुशिला की नॉवेल सक्सेस हो गई इसलिए सारे फैंस और मीडिया को जवाब देते देते मुझे इतनी देर हो गई और कोई बात नहीं इसलिए सॉरी बस इसी खुशी को तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए मैंने तुम्हें कॉफी शॉप में बुलाया हाँ एक और सरप्राइज है ये मेरी नई नॉवेल है इसे पढ़ लेना तुम हाँ कल रिलीज होने वाली है <laughs> ये वे लवट ये लड़की यहां कैसे पता नहीं ज्योत्सना की मौत के बाद वो मेरे इर्द गिर्द न जाने क्यों नजर आती है एक्सक्यूज मी सर आप वीरेंद्रनाथ जी है ना नंबर वन फैन ऑटोग्राफ प्लीज आपका नाम चारू शीला रोल तुम 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 तक तक तुम 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 तक See. 